नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विथ मालाबार गोल्डन डायमंड सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मनोहर ज्यूवेलरीज ज्यूवल हाउस ज्यूवल जंक्शन पैयनो अरेबियन ज्यूवेलर्स पैयनो अंतरकरीपुर कलरकल्स गोल्ड पार्क पैयनो पैयनो रूरल बैंक विश्वासदेयुडे सेवनतिंडे 70 वर्षंगल सिटी बैंक रॉयल सिटी कॉम्प्लेक्स नियर फेडरल बैंक पैयनो अनामय हॉस्पिटल पैयनो विस्मैक एकेडमी बीकेएम हॉस्पिटल रोड पैयनो आघोषिको ई ओणम जनतेयोडपम अदे इदु कन्नूरिंदे ओणाघोषम निक्षान इलेक्ट्रॉनिक्स कन्नूर नमस्कार नैटवर् वार्ता नेर स्वागत का प्रधान वार्ता आद्य मणी चेन मतृक नैटवर् मार्केटिंग कावुंगा स्थापन पय्यूर्ड्डी तलिपुम डी वैस पी रत्नकुमारी नेतृत्व अन्वेषण कूड़ो रूपये तटिप संभव चेरपु वयल अंगनवाड़ी जीवन चेरीपोर वर्क हेलप अन्वेषण विधेयम सस्पेंड्डी शक्त नैटवर्क वार्तये कुणियनपुले ताकालिक तड़यण कुतुक तकर् उपवे कैं नशिक ऐकृषि समग्र विकस का कूर् गवर्मेंट मेडिकल कोलेज मेडिकल कोलेजि मस्टर प्लान निर्माण जनविरुद्ध पिस्थि विरुद्ध वििकस पद्धति खनन प्रवर्त पश्चिम मुदल कड़लोर वे समर ईक्यपुर प्रशस्त पिस्थि मनुष्यवकाश प्रवर्त दयाबाय मलयोर मेखल वी ब्लडुमाफिया सजीव अड़काल आत्महत्य पल ब्लडुमाफिया भीषणि मूल परा मणी चेन मतृक नैटवर्क मार्केटिंग कावुंगा स्थापन पय्यूर्ड्डी तलिपुम डी वैस पी रत्नकुमारी नेतृत्व अन्वेषण कूड़ो रूपये तटिप इंटर निरोधि क्यू लय चाब ट्रस्ट क्यू नैट मार्केटिंग मिल मार्केटिंग इे कणिके मूनुपे पय्यूर्ड्डी अरस्ट चौवाड़ा स्थापन मणी चेन कणिके पेर विवर मत रेख पड़ी कणिकाय के प्रजीश के सुधीश पी बालदास कस्टील चौदह इतना प्रवर्ति वैटवर्किंग मार्केटे पियमश जन अल वाको जन वशी वरुपोम आलका इतना परा इनपुमें विदेश राज्य स्त्री विद्यार्थिवर वलिए तुग नष्टा पय्यूर् स्टेशन विर्त मध्यम सलिपुम डी वैस पी टी के रत्नकुमार मणि मार्केटिंग एजेंसी राज्य इतने तटिपान कूड़ल इन वैलिए रिस्क समूह नरवेश प्रति कड़े इन नियम वश् कुछ कूड़ल जन अल्प अलम पलूम इतम ऐजेंस आलगे चूषण चीन तटिपिनेरिया इटा पर विश्वसीपी नमार्ट अपियर नसाशेषि नांग्वेज आलगे इन डायरेक्ट बोर्ड मेबरमा आलगे वाले ईसी आई क्यावास आलगे पर विश्वसीपी इतम तटिपिल इटा अब ऐसा बिजनेस चेरक चेर अलिय पैसा ईडाकूद अल्प लाभ चोद प्रदेश पक्ष परा वाले 
പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി കിട്ടി ഉടൻ തന്നെ അതിന് നടപടി ഉണ്ടായി എസ് ഐയും സി ഐയും ഒക്കെ വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും എൻ്റെ ക്രൈം സ്കോഡ് അംഗങ്ങളായ പ്രിയേഷും സുരേഷും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം ഉടൻ തന്നെ കാഞ്ഞങ്ങാട് എത്തി റെയ്ഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അന്നൂർ സ്വദേശി റജുലിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അന്വേഷണമെന്നും മൂന്ന് കോടിയോളം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായും ഡി വൈ എസ് പി പറഞ്ഞു ഡി വൈ എസ് പി രത്നകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്രൈം സ്ക്വാഡിലെ സുരേഷ് കക്കറ പയ്യന്നൂർ സി ഐ ധനജയ ബാബു പയ്യന്നൂർ എസ് ഐ ശ്രീജിത് കൊടേരി എസ് ഐ പി പി രമേശൻ എ എസ് ഐ സി വി രമേശൻ കെ പ്രിയേഷ് ടി കെ ഗിരീഷ് തുടങ്ങിയവരാണ് റെയ്ഡിൽ പങ്കെടുത്തത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ക്യൂ ലയൻസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ മണി ചെയിൻ തട്ടിപ്പിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ കോടികളുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിൽ അകപ്പെട്ടത് ഭൂരിഭാഗവും വിദേശ മലയാളികൾ ലക്ഷങ്ങൾ നൽകിയവർക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയതല്ലാതെ മുടക്ക് മുതൽ പോലും തിരികെ ലഭിക്കാത്തത് മൂലം തട്ടിപ്പിനിരയവർ സംഘടിപ്പിച്ച് രൂപീകരിച്ച വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പായ ഫൈറ്റേഴ്സ് വഴിയാണ് കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയത് കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തകരായ പലരും തട്ടിപ്പ് വെളിപ്പെട്ടതോടെ നാടുവിടുകയും ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിലെ ചതിക്കുഴികൾ ദിവസേന മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തയാക്കുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചതിക്കുഴികൾക്ക് അവസാനമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാടിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ ക്യൂ ലൈൻസ് ചെയിൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ നിരോധനമേർപ്പെടുത്തിയ മലേഷ്യയിലെ ഹോങ്കോങ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്യൂനെറ്റ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ചുവട് പിടിച്ചു വളർന്ന ഈ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് മാർക്കറ്റിലൂടെ കോടികളുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളാണ് പയ്യന്നൂർ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള യുവാക്കളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും മറുനാടൻ മലയാളികളെയും വാക്ചാതുര്യം കൊണ്ട് സ്വാധീനിച്ചാണ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് മേഖലകളിൽ ഈ ചതിക്കുഴിയിൽ കുടുങ്ങിയവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കോടികളാണ് അന്നൂർ സ്വദേശി കെ എം റജുലിന്റെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് തളിപ്പറമ്പ ഡി വൈ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ കോടികളുടെ അഴിമതി നടന്നതായി തെളിയുകയും ചെയ്തു പോലീസ് പിടികൂടിയ പ്രതികളായ കെ പ്രജീഷ് കെ സുധീഷ് പി ബാലദാസ് എന്നിവർക്ക് പുറമെ ഇ വിനോദ് കുമാർ കെ വേണുഗോപാലൻ നായർ തുടങ്ങിയവരും സംഘത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ സംഭവം പുറത്തായതോടെ ഇവർ നാടുകടന്നതായാണ് സൂചന തട്ടിപ്പിനിരയായവർ സംഘടിച്ച് ഫൈറ്റേഴ്സ് എന്ന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയതോടെയാണ് പലരും ഇതിനെതിരെ മുന്നോട്ട് വന്നത് പോലീസിൽ നൽകിയ അൻപത്തിയെട്ട് പേരുടെ പരാതിയിൽ മൂന്ന് കോടി അറുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ക്രമക്കേടാണ് കണ്ടെത്തിയത് എന്നാൽ പോലീസിന്റെ കണക്കിൽ മൂന്ന് കോടി രൂപ തട്ടിപ്പ് നടന്നതായി രേഖകളുമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുള്ളതിന് പുറമെ നിരവധി ആളുകൾ വിദേശങ്ങളിലുമുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരും കേരള സർക്കാരും പുറപ്പെടുവിച്ച ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ക്യൂനെറ്റ് എന്നും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മണി ചെയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇടനിലക്കാർ വഴിയുള്ള വിൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല തുടങ്ങി നിരവധി പരസ്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചായിരുന്നു ഇവരുടെ തട്ടിപ്പിന്റെ ആരംഭം പയ്യന്നൂർ മേഖലയിൽ ഇരുപതോളം ആളുകൾ ഇതിൽ വഞ്ചിതരായി തീർന്നു പലരും ലോൺ എടുത്തും ആധാരം പണയം വെച്ചും ഇതിൽ പങ്കാളികളായപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇതിനു വേണ്ടി വരുത്തിവെച്ച കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നത്തിലാണ് പലരും ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ ഇനിയും ഇതിൽ വഞ്ചിതരാകരുതെന്നാണ് ഇവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു നമ്മൾ കണക്ക് പ്രകാരം ഏകദേശം മൂന്ന് കോടിയോളം ഇന്ത്യൻ രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവിടെയും ദുബായിലായിട്ട് എഴുപത് ആൾക്കാർ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ലിസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനിയും പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും പെട്ടിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകളാണ് അത് അവരും മാലയും വളയും മറ്റേ ഓരോ സ്ഥല സ്ഥലത്തിന്റെ ആധാരമൊക്കെ പണയം വെച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കലല്ലാതെ പിന്നെ ക്യാഷ് ചോദിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾ ആൾക്കാർ ചേർത്തോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള സിറ്റ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് പല ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പാർട്ട്ണറാകാൻ അവസരമുണ്ടെന്ന് കണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ മുതൽ മുടക്കിയവർക്ക് ഇന്ന് കൊടുത്ത പൈസ പോലും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഫൈ
അതോടുകൂടി കുട്ടികളെ അംഗൻവാടിയിലാക്കുന്നത് രക്ഷിതാക്കൾ നിർത്തുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് പലതവണ അധികൃതരുടെയും പഞ്ചായത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും പരിഹാരമായില്ല അംഗൻവാടിയിൽ വരുന്ന പോഷകാഹാരങ്ങൾ വ്യാപകമായി കടത്തുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണം ശക്തമായിരുന്നു ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വർക്കർ സീനത്ത് അബൂബക്കർ ഹെൽപ്പർ സുലോചന എന്നിവരെ ഒരു മാസത്തേക്ക് അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് തൽസ്ഥാനത്തേക്ക് താൽക്കാലികമായി രണ്ടുപേരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ കുടിയൻപുഴയിലെ താൽക്കാലിക തടയണ കുത്തൊഴുകിൽ തകർന്നു സ്ഥിരം തടയണ പണിയാത്തത് കാരണം ഉപ്പുവെള്ളം കയറി ഏക്കർ കണക്കിന് നെൽകൃഷിയാണ് നശിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളുടെ അതിരായ കുണിയൻപുഴയുടെ ഇരുകരകളിലായി നൂറുകണക്കിന് നെൽവയലുകളാണുള്ളത് കൌവായിക്കായലും അറബിക്കടലുമായി ബന്ധമുള്ള കുണിയൻപുഴയിലൂടെ വേലിയേറ്റ സമയങ്ങളിൽ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഉപ്പുവെള്ളം കൃഷിനാശത്തിന് ഇടയാക്കുകയാണ് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനായി ചാക്കുകൾ അട്ടിവെച്ച് നിർമ്മിച്ച താൽക്കാലിക തടയണകൾ ശക്തമായ നീരൊഴുക്കിൽപ്പെട്ട് തകർന്നിട്ട് നാളുകളായി പൊതുവെ ചിലവേറിയ നെൽകൃഷി ഉപ്പുവെള്ളം കരി നശിക്കുന്നത് കാരണം കർഷകർ പാടം തരിശിടുകയാണ് ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയിട്ട് നെൽപ്പാടം പാടശേഖരം തന്നെ ഇല്ലായ്മയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു മുൻകൈ എടുക്കാനോ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് തയ്യാറാവുന്നില്ല നമ്മുടെ തൃക്കരിപ്പൂരിൻ്റെയും കരിവള്ളൂർ പെര പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും നെൽ നെൽപ്പാടം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നെല്ലറിയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നിലനിർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും അതാത് പഞ്ചായത്തുകളുടെയും ബാധ്യത കൂടിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താൽക്കാലിക തടയണ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ലെന്നും സ്ഥിരം തടയണ വേണമെന്നോ കർഷകരുടെ കാലങ്ങളായുള്ള ആവശ്യം അധികൃതർ ചെവിക്കൊള്ളണമെന്നുമാണ് പൊതുജന അഭിപ്രായം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പ്ലാൻ പൂർത്തിയായി അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതോടെ കോളേജിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങും സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ വികസനപാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനുമായാണ് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി നൽകാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അന്തിമഘട്ടത്തിലെത്തി ഹൃദയാലയുടേതുൾപ്പെടെ സമഗ്രമായ വികസനം ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറായി വരുന്നതായി പ്രിൻസിപ്പൾ അറിയിച്ചു നമ്മൾ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്രൂവൽ കിട്ടിയാൽ കാർഡിയോളജിയുടെ വികസനം എന്തായാലും ഉറപ്പാക്കും കാരണം ഇപ്പോഴുള്ള ഐ സി യു ബെഡിന്റെ പരിമിതിയുണ്ട് വാർഡ് പരിമിതിയുണ്ട് ഈ പരിമിതികളെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് ഈ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ വന്നാൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാർഡിയോളജിയിൽ വരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെയും തിരിച്ച് അയക്കേണ്ട അയക്കേണ്ട അയക്കാൻ അയക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അന്ന് ഉണ്ടാവില്ല ബെഡ് സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടുന്നതാണ് ഐ സി യു കൂട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ ഒ പി ഒരു മാസത്തിലൊന്നെന്നുള്ളത് എല്ലാ ആഴ്ചയും നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ഹൃദ്രോഗിയെ ഹാർട്ട് ഹൃദയ സ്തംഭനം എന്ന രോഗിയെ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കിയാൽ പോരെ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം നോക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മളത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും പ്ലാനിൽ ഹൃദയാലയക്ക് പുതിയ ബ്ലോക്ക് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ നിലവിലെ എല്ലാ പരിമിതികൾക്കും പരിഹാരമാകും കൂടുതൽ വാർഡുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും രോഗികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാതെ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുണ്ടാകും നിലവിൽ സൗജന്യ മരുന്ന് വിതരണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ചില മരുന്നുകൾക്കായി രോഗികൾക്ക് പുറത്തെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി കാരുണ്യ ഫാർമസിയും ഒരു നീതി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പും ഉടൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര ജനവിരുദ്ധവും പരിസ്ഥിതി വിരുദ്ധവുമായ വികസന പദ്ധതികൾക്കും ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമെതിരായി പശ്ചിമഘട്ടം മുതൽ കടലോരം വരെ നടക്കുന്ന സമരങ്ങൾ ഐക്യപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് പ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തക ദയാബായി പറഞ്ഞു പ്രളയ ദുരന്തം നടന്നതും ദുരന്ത സാധ്യതയുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ക്വാറികളും അടച്ചുപൂട്ടുന്ന വിധത്തിൽ സംവിധാനങ്ങൾ വരണമെന്നും കണ്ണൂർ കലക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദയാബായി പറഞ്ഞു
അഞ്ചരക്കണ്ടി വിമാനത്താവള റോഡ് പ്രതിരോധ സമിതിയും തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ പെടേന തേർമല പുല്ലവനം മഞ്ഞുമല പാത്തമ്പാറ കരയത്തുംചാൽ പരപ്പ മൂന്നാംകുന്ന് എയ്യങ്കല്ല് തട്ടുമ്മൽ തിരുമേനി മടക്കാംപൊയിൽ എള്ളരിഞ്ഞി അയ്യങ്കുന്ന് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഖനന വിരുദ്ധ സമിതി പ്രവർത്തകരും ജലപാതാ വിരുദ്ധ സമിതിയും മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തു നിരവധി പേർ അണിനിരത മാർച്ച് കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ സമാപിച്ചു ജനവിരുദ്ധവും പരിസ്ഥിതി വിരുദ്ധവുമായ വികസന പദ്ധതികൾക്കും ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എതിരായി പശ്ചിമഘട്ടം മുതൽ കടലോരം വരെ നടക്കുന്ന സമരങ്ങൾ ഐക്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ദയാബായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ നടപടികളാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നതെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രളയങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം പഠിക്കാതെ കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിയെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വികസന പദ്ധതികളുമായാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് ഇതിനെതിരായി ജനാധിപത്യപരമായ ശക്തമായ പ്രതിരോധങ്ങൾ ഉയർന്നുവരേണ്ടത് ഉയർന്നുവരേണ്ട സാഹചര്യം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഡോക്ടർ ഡി സുരേന്ദ്രനാഥ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി പി പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ കെ സി ഉമേഷ് ബാബു നോബിൾ എം പൈക്കട വിനോദ് രാമന്തളി കെ കെ സുരേന്ദ്രൻ പി ടി ഹരിദാസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സംഘടനാ നേതാക്കൾ അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സെൻട്രൽ ബസാറിൽ നിന്നും താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡിലെ യാത്ര ദുരിതപൂർണം കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ റോഡ് കാൽനട യാത്രക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലായി ഗർത്തമായി തീർന്ന റോഡിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ അച്ഛനും മകളും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെൻട്രൽ ബസാറിൽ നിന്നും പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള ഈ റോഡിന്റെ ദുരവസ്ഥ ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആശുപത്രിയുടെ സമീപത്തുള്ള വലിയ ഗർത്തത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്നൂരിലെ താമസക്കാരായ അച്ഛനും മകൾക്കും പരിക്കേൽക്കുകയും ഇവരെ പയ്യന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ താലൂ കോടതി താലൂക്ക് ആശുപത്രി തുടങ്ങിയ വിവിധയിടങ്ങളിലേക്ക് ദിവസേന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്ന റോഡാണിത് ഓട്ടോറിക്ഷകളും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും കാറും ജീപ്പും മാത്രമാണ് ഈ റോഡിലൂടെ ഓടുന്നത് റോഡ് കുഴിഞ്ഞ് ഗർത്തങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടതോടെ ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതും പതിവാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനു മുന്നിലും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾ പലപ്പോഴും റോഡിലേക്കും നിർത്തിയിടാറുണ്ട് റോഡിലെ കുഴികൾ വെട്ടിക്കാനായി പലപ്പോഴും റോഡിന് വെളിയിലൂടെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ കാൽനട യാത്രക്കാരുടെ ദേഹത്ത് തട്ടുന്നതും ഇവിടെ പതിവാണ് നഗരസഭ അധികൃതരും ബന്ധപ്പെട്ട പി ഡബ്ല്യു ഡി അധികൃതരും ഇതുവഴി ദിവസേന യാത്ര ചെയ്തിട്ടും ഇതിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ ഇതുവരെയായും സാധിച്ചിട്ടില്ല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്കെത്തുന്ന രോഗികൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട അധികൃതർ പരാതിക്കെതിരെ കൈമലർത്തുകയാണെന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും പരാതി വരുന്നുണ്ട് ഇതിനാരാണ് സമാധാനം പറയേണ്ടത് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട അധികാരികളോടൊക്കെ ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ കൈമലർത്തുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം തുടർന്ന ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ പയ്യന്നൂരിലെ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ തയ്യാറാകും ഈ റോഡിൻ്റെ സ്ഥിതി ഉടനെ മാറ്റണം കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ റോഡുകളുടെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി തന്നെ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ യാത്രാ ദുരിതത്തിനെതിരെ നിരാഹാരമിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികൃതരോടക്കം ഈ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല പി ഡബ്ല്യു ഡി അധികൃതർ കണ്ണു തുറക്കണം ഇനിയും ഈ റോഡിൽ കൂടിയുള്ള ഈ യാത്ര ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പോലീസ് അധികാരികൾ ഈ കാര്യത്തിൽ അവരുടേതായ നിലപാട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കണം ആശുപത്രിയിലേക്കെത്തുന്ന രോഗികൾ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും നടുപൊടിയും വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നതും അപകടം വർദ്ധിക്കുന്നതും റോഡിലെ ഗർത്തങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനിയും ഇതിനെതിരെ അധികൃതർ കണ്ണടച്ചാൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാകും നാളികേര വില താഴേക്ക് അടിയന്തരമായി താങ്ങുവില പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച് സംഭരണം തുടങ്ങണമെന്ന് കർഷകർ ഒരു കിലോ തേങ്ങയ്ക്ക് കർഷകർക്ക് ഇപ്പോൾ വ
കേരളം എന്ന പേര് അന്വർത്ഥമാക്കിയ നാളികേരത്തിന്റെ വില തകർച്ചയിലേക്ക് ദിനംതോറും എന്ന നിലയിലാണ് വില താഴേക്കു പോകുന്നത് തേങ്ങ വിറ്റ് ജീവിക്കാമെന്നത് നാളികേരത്തിന്റെ പേരുള്ള നാട്ടിൽ ഇന്ന് അസാധ്യമാണ് തേങ്ങാ സംഭരണം നടത്തുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് മാസങ്ങളായി അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല ഇരുപത്തിയേഴ് രൂപയാണ് സംഭരണ വിലയായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനേക്കാൾ ഒരു രൂപ മുകളിൽ നിർത്തിയാൽ തന്നെ പദ്ധതി പൊളിക്കാമെന്ന് കച്ചവടക്കാർക്കറിയാം പിന്നെ വില തോന്നും പോലെ ഉയർത്തുകയോ താഴ്ത്തുകയോ ചെയ്യാം സംഭരണമാണെങ്കിൽ എങ്ങും എത്തിയിട്ടുമില്ല തെങ്ങിൽ കയറാനും തേങ്ങ പൊതിക്കാനും പിന്നെ വാഹന ചിലവ് ഇറക്കുകൂലി ഉൽപാദന ചിലവ് എല്ലാം കൂടി കേര കർഷകരുടെ നട്ടല്ലൊടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേര മേഖലയിൽ സർക്കാർ ഉടൻ ഇടപെടണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ മലയോര മേഖലകളിൽ വീണ്ടും ബ്ലേഡ് മാഫിയകൾ സജീവമാകുന്നു അടുത്ത കാലങ്ങളായി നടന്ന ആത്മഹത്യകളിൽ പലതും ബ്ലേഡ് മാഫിയയുടെ ഭീഷണി മൂലമാണെന്ന് പരാതിയുണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊന്നും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു പറയാൻ പോലും പലരും തയ്യാറാവുന്നില്ല നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പത്ത് രൂപ പലിശ ഈടാക്കുന്ന ബ്ലേഡ് മാഫിയകൾ ചെറുപുഴയിൽ സജീവമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും പലിശയ്ക്ക് പണം നൽകുന്നവരുടെ വരവ് കുറഞ്ഞെങ്കിലും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബ്ലേഡ് മാഫിയകൾ സജീവമാകുന്നുണ്ട് അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ ബ്ലേഡ് മാഫിയയുടെ ഉപദ്രവം മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവവും നിരവധിയാണ് ബ്ലേഡ് മാഫിയകളുടെ ഗുണ്ടാസംഘത്തിന്റെ ഉപദ്രവമേറ്റ് അടുത്ത കാലത്ത് മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ചെറുപുഴ സ്വദേശിയായ വ്യക്തിയെ തോക്ക് ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അയാളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം എഴുതി വാങ്ങിയെന്ന വാർത്തയും വ്യാപകമായിരുന്നു മറ്റൊരാളുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരുന്നതായും പറയപ്പെടുന്നു ബ്ലേഡ് മാഫിയകളിൽ നിന്നും ലക്ഷങ്ങൾ വായ്പ വാങ്ങി പലിശ കൊടുക്കുന്നതിനായി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും പലിശയ്ക്കെടുത്ത് ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണവും മലയോരത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ബ്ലേഡ് മാഫിയകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവയൊക്കെ വെറും കടലാസിലൊതുങ്ങുക മാത്രമാണ് കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുൻപ് ഒരാളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും നിരവധി മുദ്രപത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം ഇവിടെയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബ്ലേഡ് മാഫിയകൾക്കെതിരെ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം ശക്തമായില്ലെങ്കിൽ പല ആത്മഹത്യകൾക്കും മലയോരം സാക്ഷിയാകേണ്ടി വന്നേക്കാം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന പ്രകാശൻ കുട്ടമത്തിനെ ചെറുവത്തൂർ പ്രസ് ഫോറവും നീലേശ്വരം സീനറ്റ് ചാനലും അനുസ്മരിച്ചു മറക്കലൊരിക്കലും എന്ന പേരിലാണ് ചെറുവത്തൂരിൽ അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രകാശന്റെ അന്നത്തെ ദിവസം പോലും ഞാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ സമര പന്തലിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത് പക്ഷെ പിന്നീട് അതിന്റെ അതിനുശേഷം എന്ത് നടന്നു എന്നത് എനിക്കറിയില്ല ബഷീറിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളൊക്കെ ആ വാർത്തകൾ ആ പത്രപ്രവർത്തകന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബഷീറിന്റെ മകളുടെ വനിതയിൽ വന്ന ഒരു ഒരു വാക്ക് പോലും ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെടുന്നത് ആ മനുഷ്യനെയാണെന്നാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഒരു ഒരു കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയും പത്രമാധ്യമങ്ങളും എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് അതാണ് കാരണം പത്ര മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ജയരാജേട്ടൻ കുറച്ചേ ഞാൻ കേട്ടുള്ളൂ ജയരാജേട്ടന്റെ പ്രസംഗം ചലച്ചിത്ര താരം സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു പ്രസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് പ്രസന്നൻകാരിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നീലേശ്വരം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ കെ പി ജയരാജൻ ചെറുവത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാധവൻ മണിയറ ചെറുവത്തൂർ പ്രസ് ഫോറം സെക്രട്ടറി ടി രാജൻ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം മനോജ് കുമാർ സെക്രട്ടറി എം ലോഹിതാക്ഷൻ സി സി എം ചെയർമാൻ കെ പ്രദീപ് കുമാർ സീനറ്റ് ചെയർമാൻ കെ വി രാജീവൻ സീനറ്റ് എം ഡി സുകേഷ് ചൊയ്യംകോട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ ലോക ഹൃദയ ദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഈ മാസം മുപ്പതിന് പരിയാരം ഹൃദയാലയിൽ ഹാർട്ട് ഫെയിലറായ രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സാ ക്യാമ്പ് നടത്തുമെന്ന് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എൻ റോയ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇതിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിൽ രണ്ടു ദിവസം പ്രത്യേക കാർഡിയോ ക്ലിനിക് നടപ്പാക്കുമെന്നും പ്രിൻസിപ്പൾ വ്യക്തമാക്കി ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കണ്ണൂരിൽ ഹൃദയസ്തംഭനത്തിന് വിധേയമായ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലിനിക്ക് ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാ മാസത്തിലും അവസാനത്തെ തിങ്കളാഴ്ച ഈ ക്ലിനിക്ക് കാർഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മേധാവിയായ ഡോക്ടർ അഷ്റഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്നതാണ് ഈ മാസം മുപ്പതാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച അഞ്ഞൂറോളം രോഗികളെ നമ്മൾ
യുവാക്കൾക്കിടയിൽ പോലും ഹൃദ്രോഗം കൂടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു സംരംഭവുമായി ആശുപത്രി അധികൃതർ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നത് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രോഗികൾ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് ഏഴ് രണ്ട് എട്ട് പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് ഏഴ് രണ്ട് എട്ട് പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്നീ നമ്പറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ ഹൃദയാലയ മേധാവി ഡോക്ടർ എസ് എം അഷ്റഫ് ഡോക്ടർ ഗെയ്ലിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഡോക്ടർ സി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു മനഃശാസ്ത്ര പരിശീലന രംഗത്ത് അഞ്ഞൂറാമത് ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിലാണ് പോലീസിലെ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ പരിയാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ എൻ പി സഹദേവനാണ് ഈ അപൂർവ നേട്ടത്തിനുടമ കാങ്കുൽ സ്വദേശിയായ സഹദേവൻ ബിരുദ പഠനം പൂർത്തിയാക്കാതെയാണ് പോലീസിൽ ചേർന്നത് ജോലിക്കിടയിൽ പഠിച്ചാണ് കൊമേഴ്സിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും തുടർന്ന് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയിൽ എം എ ബിരുദവും നേടിയത് ഇതിനു പുറമെ ബി എഡും സെറ്റും നേടിയ സഹദേവൻ ഹൈദരാബാദ് ഒസ്മാനിയ സർവകലാശാലയിലെ സ്വീകാർ അക്കാദമിയിൽ നിന്നും പ്രൊഫഷണൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയും നേടിയിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലെ ക്ലബുകൾക്ക് വേണ്ടി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ എടുത്ത് ശ്രദ്ധേയനായ സഹദേവന്റെ കഴിവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മുൻ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ജി ശിവവിക്രം പോലീസുകാർക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനുള്ള ക്ലാസുകൾ നൽകാനും സഹദേവനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഈ പരിപാടിയിൽ ജില്ലയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലെയും പോലീസുകാർക്ക് വേണ്ടിയും നാല് സ്പെഷ്യൽ ക്യാമ്പുകളിലുമായി ഇദ്ദേഹം അൻപതിലേറെ ക്ലാസുകൾ നയിച്ചിരുന്നു പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ ബുധനാഴ്ച പ്രവേശനത്തിനെത്തിയ ഒന്നാം വർഷ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുന്നിലാണ് സഹദേവൻ തന്റെ അഞ്ഞൂറാമത്തെ ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കിയത് പുതുതായി ചേർന്ന അൻപത്തിരണ്ട് കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളുമാണ് ക്ലാസിൽ പങ്കെടുത്തത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എം ബി ബി എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുൾപ്പെടെ സഹദേവൻ ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് റാഗിംഗ് വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണം സൈബർ സേഫ്റ്റി സൈബർ ക്രൈം പാരന്റിംഗ് മനഃശാസ്ത്രം മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ ലീഡർഷിപ്പ് മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് തുടങ്ങി നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസുകൾ ഇദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിയാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്ന പരാതിക്കാർക്കും കൌൺസിലിംഗ് നൽകുന്നുണ്ട് കൌൺസിലിംഗിൽ പുലർത്തുന്ന മികവ് പരിഗണിച്ച് സഹദേവന് എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനങ്ങളുമായി പരിയാരം സി ഐ കെ വി ബാബു ഉണ്ട് മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ പി എച്ച് ഡി നേടണമെന്ന ആഗ്രഹം സ്വപ്നമായി കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പി എച്ച് ഡിക്ക് പാർട്ട് ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താത്തതാണ് വിലങ്ങുതടിയാകുന്നത് സംസ്ഥാന പോലീസ് തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാനസികാരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച മൈൻഡ് ഫുൾ ലൈഫ് മാനേജ്മെന്റ് എം എൽ എം പരിശീലനത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇരുപത്തിയെട്ട് പോലീസുകാരിൽ ഒരാളാണ് സഹദേവൻ എന്നെങ്കിലും തന്റെ പി എച്ച് ഡി മോഹം പൂർത്തിയാക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇദ്ദേഹം അധ്യാപികയായ രുതിഷയാണ് ഭാര്യ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് തളിപ്പറമ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് താമസം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷനും തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ചേർന്ന് ജാഗ്രതാ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി ഫൌസിയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇത്തരം നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അതിലും പല രീതിയിൽ ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് വെള്ളം ചേർത്തുകൊണ്ട് നീതി നിഷേധിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഗമനശിക്ഷാ നിയമം അതിൽ ഭേദഗതി ഇപ്പം ഫോർമാലിറ്റിയെ ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നടപടി ഇപ്പം പുതിയ ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എടുത്തു എങ്കിലും ആ ഫോർമാലിറ്റിയെ കൊണ്ടുവരാൻ വലിയ ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾ ഇന്ത്യയിലെ പൊരുതന സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ അനുദിനം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെ കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനുമായാണ് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ പഞ്ചായത്തുകളുമായി സഹകരിച്ച് ജാഗ്രതാ സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നത് തൃക്കരിപ്പൂർ മുഹമ്മദ് കോയ സ്മാരക ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി ഫൌസിയ അധ്യക്ഷയായി സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും സ്ത്രീകളുടെ മാനം കാക്കാൻ അവലംബിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിയ ക്ലാസ് എടുത്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ സുകുമാരൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ഗീത രമേശൻ സി രവി എന്നിവരും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം എം വി അനിത അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ജോഷി സെബാസ്റ്റ്യൻ വനിതാ കമ്മീഷൻ കോർഡിനേറ്റർ മുഹമ്മദ് സലീം ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ പി വി ലതിക സി ചന്ദ്രമതി തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ
അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നല്ല നിലയിലുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാവണം നടപടികൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇത് തിരുത്തപ്പെടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പൊതുസമൂഹം ഇതിന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ കേവലം ഏത് മുഴുവൻ ഒതുങ്ങിയല്ല ആധുനിക കാലത്ത് തട്ടിപ്പിനും ആധുനിക രൂപം കണ്ടെത്തി പിന്നെ നടത്തി വരുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന വിഭാഗം ഇതിനെതിരെ ഗവൺമെൻറ് ശക്തമായ നടപടി എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു രീതിയിലല്ല മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യാപിക്കും ഇത് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയാത്ത പാവങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ബലിയാടാകുകയും ചെയ്യും അറിയിപ്പുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നൂതന പദ്ധതിയായ സ്കിൽഡ് എന്റർപ്രണേഴ്സ് സെന്റർ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ മേഖലയിൽ നൈപുണ്യ സിദ്ധി കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള തൊഴിൽ രഹിതരായിട്ടുള്ളവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം മുഖേന ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഒൻപത് എട്ട് ഒൻപത് അഞ്ച് നാല് നാല് മൂന്ന് നാല് ആറ് നാല് ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് ആറ് ഒന്ന് ആറ് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് ഏഴ് പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് ഏഴ് രണ്ട് ഏഴ് പൂജ്യം ഏഴ് അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ട് എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിന് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് തല പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത് മാറ്റിവെച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ചെറുപുഴ ഗ്രാമീണ വായനശാലയിൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മൂന്ന് മണിക്ക് സൗജന്യ കൂൺ കൃഷി പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു താൽപര്യമുള്ളവർ ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം നാല് നാല് രണ്ട് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക കേരള സ്റ്റേറ്റ് അടിയോടി സമാജം സർവീസ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ട്രസ്റ്റിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗവും കുടുംബ സംഗമവും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ ശ്രീവത്സം മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും മണി ചെയിൻ മാതൃകയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കാഞ്ഞങ്ങാട് മാവുങ്കാലിലെ സ്ഥാപനത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തി തളിപ്പറമ്പ് ഡിവൈഎസ്പി രത്നകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് മൂന്ന് കോടിയോളം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ ചെറുപുഴ വയലായി അങ്കണവാടിയിലെ ജീവനക്കാരുടെ ചേരിപ്പോരും വർക്കറെയും ഹെൽപ്പറെയും അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു നടപടി ശക്തമായത് നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്തയെ തുടർന്നു കുണിയൻപുഴയിലെ താൽക്കാലിക തടയണ കുത്തൊഴുക്കിൽ തകർന്നു ഉപ്പുവെള്ളം കയറി നശിക്കുന്നത് ഏക്കറുകണക്കിന് നെൽകൃഷി സമഗ്ര വികസനത്തിന് കാതോർത്ത് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ജനവിരുദ്ധവും പരിസ്ഥിതി വിരുദ്ധവുമായ വികസന പദ്ധതികൾക്കും ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമെതിരായി പശ്ചിമഘട്ടം മുതൽ കടലോരം വരെ നടക്കുന്ന സമരങ്ങൾ ഐക്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തക ദയാബായി മലയോര മേഖലകളിൽ വീണ്ടും ബ്ലേഡ് മാഫിയകൾ സജീവമാകുന്നു അടുത്ത കാലങ്ങളിലായി നടന്ന ആത്മഹത്യ പലതും ബ്ലേഡ് മാഫിയയുടെ ഭീഷണി മൂലമാണെന്ന് പരാതി ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം